，你敢咬我吗？张嘴！张嘴！吃！不吃是吧？呸！你张嘴！张嘴！所有的人都听着，要确保这里的每一个人都服下此药。陆寒，张嘴！记住，每七日给他们一次解药。嗯，张嘴我听说，这个藏经阁藏的都是什么剑谱或者秘籍，随便拿一本都能在江湖上卖个好价钱。那还用听说啊？全江湖的人都知道。别动啊！别动！起来！你这是干什么？起来啊！哎。扶好了，别来回晃啊！哎呀，左边啊，要不要要要要要啊？好，哎，就这儿啊，别动了。咳咳五娘，嗯，这就咱俩。一时半会儿也不会有什么人来，我看不如……哎呀，嗯，讨厌，想什么呢？办正经事呢？你可别影响我啊！啊，走武当山最重要的东西就在这里，最重要的东西藏在这里。终归原处，终归原处，一切回到原点，一切都在原处。哦，那我们快找找暗阁或者密室什么的。不用找了，这藏经阁都是由吴相掌门亲自布阵的。若是没有提示，很难在这茫茫书海中找到东西的。那怎么办呀？哎，你手里面的字条不就是提示吗？以化而生，又化而死，解其天涛。我明白了，你明白了，你明白什么了？就在这里。这里，根据吴相掌门的提示，是先生后死，先找到生门，然后再入死门，解其天涛，堕其天志，分乎晚乎，魂魄将亡。这是乾卦所在的位置。啊
是你这个老女人啊！你说什么？我这辈子最恨人家在我面前提这个老字，你会不会说话呀你？我再说一遍啊！你老你老你老你老老老！你你这个老女人敢打我，娇儿！哼，你会不会太过分了？你这么没有家教，我替你爹娘好好管教管教你。你说呀，这么能说，你怎么不说了？说说呀！好了，五娘。正事儿要紧呢、啊，臭丫头，真当我没脾气呢？哎，我先看。嗯，好了，放回来吧。你怎么这么笨呢？你，他们只说让我们拿纯阳无机功心法，没有说要拿这个七十二路夺命剑法呀。到底还是你精啊？那当然了。<笑>嗯，这就对了。哎，二爷、嗯，我们就这么走了吗？不给两位姑娘留点什么？那怎么行？二爷可不是那么小气的人。嗯、你们两个要干嘛只可惜呀、啊，这俩丫头一会儿就要变成灰了。香灰。<笑>走。哎呀！郑铁卡。欺负两个小丫头，丢人！老贼，还我剑谱！臭婆娘，真是贼喊捉贼呀！呀！五娘，走！走！死老贼！爷爷。嗯，还是我郑铁岗的孙女吗？连半个婆子都对付不了，是他们先偷取我们的，是他们先暗算我们的，郑爷爷。对啊，快走，走
让军哥毁了。放心吧，孩子们，咱们早晚重建苍井阁。爷爷，现在满山都是锦衣卫，这里不安全，我们快点离开这里。好，走。走。金阁，王大侠，王大侠，藏金阁。啊，恭喜某掌门拿下天下第一大门派武当，称霸武林指日可待。在某掌门的带领之下，武当一定会反。废话少说，藏金阁是怎么回事？是正铁岗。独行大道，正铁岗放的火。正铁岗，哦，无相的师弟，真是阴魂不散呐、啊！你们去了这么长时间，着火前可有发现？没有。啊，差一点就有，只可恨那个正铁岗突然间冒出来。是啊，我们二人不是他的对手，苦战了一个多时辰。都未能阻止他放火。啊，我们费了好大力气，从火里抢出这个盒子，未经掌门许可，不敢擅自打开。哇！这是武当的初级剑谱，连初入山门的孩子都会。怎么会这样？啊，一定是阴谋，一定是陷阱。他们故意故弄玄虚，故意让我们拿错剑谱的。是，这全都是无效的阴谋。他宁可全都给烧了，也不会留给咱们。无效，你竟如此对我，休怪我不念同门情分。来人，传令下去，把武当山所有人带到演武场去。是。你，父亲。你说无量和无相反目，你说无量对你是言听计从，也都是阴谋吗？父亲大人，孩儿认为无量与无相反目不是阴谋。好吧，无量交给我，正铁岗就交给你，活要见人，死要见尸。是是是。是仔细点，分散开搜，别放过任何一个地方。好好搜。孩子们，别跟他们纠缠，我们走。老叫花子隐匿在江湖这么多年了，都换了兵器了。哼，这是丐帮的打狗棍。爷爷，不要跟他废话，快走，这儿用不着你们。走。报告某掌门，正铁岗伙同两个姑娘已经冲出了包围，向山下逃去。告诉他们封上山门，抓不到人，就不要回来见我。是，某掌门。爹，我去吧。
这种卖命的事就交给他们去做吧。不行，孩儿还是不放心，得去看看。<笑>不错，我们某甲都是好汉。哈哈哈哈哈！嗯，去吧。快下山！爷爷，快走！这山上山下都是我们的人，你们往哪儿跑？不自量力，那我就先解决了你。去帮衬爷爷，他们不是我爷爷的对手，我们在，反而给爷爷添乱了。快走吧！看不出来，你这老叫花子还有点能耐。少废话，放马过来！你以为你把我们带到了这儿，那两个小姑娘就能顺利下山吗？疯婆子，你以为我的孩子们是被你吓大的？你还有闲心关心别人？你现在是泥菩萨过河，自身难保了。别跟他废话！呀，不跟你们玩了！追追！你们这是想往哪儿跑啊剑谱烧了，这就是你们给我这个新掌门的见面礼吗？大人，找到半本剑谱，拿过来。这根本就不是什么剑谱，你连这个都分辨不出来吗？是。女人武当的剑谱都已经烧毁了，那就只好麻烦诸位当一回活剑谱了。把他们带到烟雾场，走。想要救人，必须要伺机而动。听爷爷的，马上离开武当，去找晶儿。我我找他干什么呀？你告诉晶儿，千万不要回武当。蓝姑娘的事儿，交给爷爷了。那，那你一个人行吗？哼！我的宝贝孙女儿不在身边
，我才能放开手脚，懂吗？懂。那我听爷爷的，爷爷你自己要当心啊！快走吧。把这些记下来。都记好了吗？够了，都别练了。看来不会是太按耐不住了。有什么话想说吗？人有所为，有所不为。谋苍浪，你接管掌门之位，为何如此奴役武当弟子？<笑>爷，你是个女流之辈，我给点面子说几句。正铁岗，他们一把火把武当传承百年的典籍烧个干干净净。我谋苍浪新任武当掌门，我出于大局考虑才出此下策，为的是让数代武当人的心血不至于白费，让武当功法。完好无损的留给后人，我看谁敢练！不回，你如此顽固，想敬酒不吃吃罚酒吗？父亲，嗯，快走，快走，老实点。呵呵。这个美人是从哪里来的？父亲，她是蓝玉京的姐姐蓝水灵。哦，水灵，师傅，老实点儿。我告诉你，你就死心吧。你师傅现在自顾不暇，救不了你的。放开蓝水灵，有种冲我来！师太，这回就全看你了。水灵没事吧？继续演练，继续演练，继续演练。全记下来。嘘，停，停下。玉江。怎么停下来了？不行，我眼皮一直跳，我我还是放心不下我姐。就为这事儿，我不是和你说过了吗？你姐姐和不悔师太在一起。再说了，郑老前辈和巧儿也在呢，没事。掉头，回武当山，我要回去接我姐。起慢。玉静，你以为现在的武当山是你想来就来、想走就走的地方吗？就凭你的身手。莫非是想让蓝姑娘来保护你？我现在剑法是有些差，不如这样吧，我们在这里停留几日，切磋剑法。等你剑法有所进步，我便陪你一起回武当山去接蓝姑娘，怎么样？好，往前去，就，好，就，上。据说武当最精华的剑谱，都不在藏经阁内存放，可有此事？的确如此。之前呢，一直有老吴相一手掌管。纯阳无极功心法呢？这个呢，是武当至宝，自然也在老吴相手中。那他现在在何处？这个。贫道并不知晓。嗯，老吴相定是早就做了安排。我再想寻找，无异于大海捞针呐、啊。<笑>贫道呢，倒是有些许线索。讲，前几日吴相曾经密会徒孙蓝玉京，假借逐出山门的名义。
早早安排逃走。这吴济公的下落，会不会与这小子有关呢？蓝玉京去向何处？嗯，听不及说，他去了少林。少林？嗯。哎呀，这蓝玉京素来顽劣。前几日呢，因偷食红丸，导致内力失衡，受了内伤。若想救其性命，需学得调理内息之法，而此法只有少林才有。我又输了，玉静，想打赢我，哪是三两天的事儿。东方大哥，小儿，你怎么来了？啊！吴乡掌门仙逝了，某苍浪占领了武当山，而且武当山所有的弟子都被他抓起来了。师祖爷爷，仙逝了。不行，我得找谋苍浪报仇去、哎。不行，玉清，蓝玉清，你怎么还不清醒？无量长老不惜道长不悔师太，他们哪个武功不比你够强？他们也救不了武当，就凭你这三脚猫的功夫，回去只有死路一条。就是死，我也要死在武当山上。你不能回去，玉清，你不能去。爷爷千叮咛万嘱咐，你不能回武当山。我怎么也得再见师祖爷爷一面啊！他老人家养了我那么多年，我不能不忠不孝，我怎么也得给他老人家送终呀！乔峰，没事。师祖爷爷，你不能死啊！你死了，晴儿可怎么办呀？爹娘也死了，你也死了，往后武当山我还能依靠谁呀？蓝玉清，说过剑法进步了才能走，这话你全忘了吗？滚开！别管我！东方亮，我跟你拼了！嗯、你连我都打不赢，有什么资格跟谋苍浪拼命？东方亮，你混蛋，放开小爷！你。玉静，你不要再执迷不悟了，东方大哥，师祖死的冤枉，我我不能给他送终，我这辈子都不能心安。吴相长门在乎你这点礼仪，他交代给你的重任，你完成了多少？你承诺了却没有本事兑现，这才真的让他死不瞑目呢，你知道吗？武相掌门的死是有意义的，他是为了武当死的。他老人家之所以这么做，是为了保全武当数代弟子的生命，保全武当数代人的基业。可你呢，在武当白白活了十八年，你为武当做了什么啊？所以说，所以说我是个废物，我是个废物。师祖，我对不起你，我对不起武当。好了，好了，玉静，玉静，武当此难在劫难逃，我们现在如果回去，也是无济于事，什么也改变不了。既然无相掌门、爷爷都不让我们再回武当山，一定有他们的道理。乔儿姑娘，你说的对。现在武当这么乱，蓝姑娘如何了？对了，我姐姐呢
，不解呢？我告诉你水灵姐的下落，你们两个千万不要冲动啊！无解到底怎么了？他被某隐雨抓走了。果然不出所料，难怪我一直心里不安。哎，雨晴，雨晴，雨晴，你先别激动，待我们想想办法。正想出办法，我姐早就没命了。那也得先听小二把话说完呢。可以。毛苍浪他想要的是武当秘籍，这本秘籍不在水灵姐身上，所以说水灵姐现在是安全的，她暂时没有危险。原来他们是冲我来的，都怪我，都是我不好，我害了我姐。嗯。乔儿，玉静，你们先去少林寺。我去武当山救蓝姑娘，万万不可！东方大哥，你不能回武当山。现在某一雨到处在派人抓你们，你如果现在回了武当山，不就等于是自投罗网了吗？那我不能眼睁睁看着水灵姑娘不管呢？我们当然要救水灵姐了。我爷爷已经说了，他自会想办法，一定会救出水灵姐的。当真？当然。难道你不相信我爷爷吗？郑爷爷的武功，没得说。爷爷已经跟我说好了，我们两个会时刻飞鸽传书，一旦救出了水灵姐，他会第一时间带水灵姐来和我们会合。玉晶，这回你放心了吧？嗯。师祖在天之灵见证，今日起，今儿定苦练武艺，完成师祖重托。再回武当，为师祖报仇雪恨。东方大哥，你愿意替我纠正错误的剑法吗？已经求你了。玉晶啊，你我一同修习剑法便是。好，蓝水灵，你弟弟蓝玉晶要去少林寺找谁？我不知道。那他现在人在何处？不知道。你，雨，不要白费口舌了。你马上带蓝水灵去少林寺，务必用它换回蓝玉晶那本秘籍。孩儿明白。嗯，走。喂，别砸了，心情不好归不好，干嘛拿水车砸气啊？给你看一样东西，让你开心开心。嗯，那。武当七十二路夺命剑法，哪儿搞的？偷的。偷的？哪儿偷的？藏经阁。我从那出来的时候，顺手就拿出来了。啊！<笑>我是丐帮的嘛，习惯凳子。天风邪士，钟馗仗剑。看你那么喜欢，送给你啦。真的？嗯。巧儿，有了他，杜峰大哥。很快就是我手下败将了，我就可以救姐姐了。你先别这么着急，先跟着东方大哥把之前错误的剑法纠正过来再说。好，我听你的。
下了心愿。长路漫漫，所有过去的磨练，只为成雄一见。小心了，我马上就要使出白蛇吐信，神龙摆尾，钟馗仗剑，罗汉降龙了。来，这招。一遍遍的怀念，旧梦难圆。你这白蛇像白蛇，钟馗像小鬼，我让你看看什么是真正的剑法。苍松迎客，李靖，信念坚决，才可攻必克，战必胜。剑之要旨，乃随心而动，明白了吗？好，再来。叫太极剑法，同是武当剑法，为什么我义父教我的和东方大哥教的就是不一样的？李靖啊，你看，就像这潭水，表面上看起来静止不动，嗯，其实它一直在流动，在变化着呢。哦，哎哎，怎么了？这里有鱼啊，有鱼！哎哎。哎哎哎！抓到了！妈，我今天晚上有鱼吃了。抓住了！接着。吃饭吧，再不吃饭你会被饿死的。我就算饿死，也比让你利用好。放心吧，在见到你弟弟之前，我是不会让你死的。我奉劝你，要是想见到你弟弟，就好好吃饭，不然你可能真的活不到那天。大哥，你的武当剑法确实高明
。这些日子，小弟得意匪浅，谢谢你了，雨晶。你我之间不必这么客气。大哥，你这个朋友，我交定了。谢够了没？好了，再来。